，一个独身女人带个孩子，肯定是吃尽了苦头，难为她了。她长得像你弟弟吗？像，你带妈去看的，妈要是看不到的，妈睡不着觉的。别别妈，别别，咱不是哎，妈妈你坐坐坐坐，咱不是说好的吗？不是，咱要沉住气，先别打扰他们。这怎么是打扰呢？他是我们陈家的血脉呀、啊。妈，你听我说，啊，苏娜既然选择保守秘密，一定有她为难之处啊。我劝了她半天，她才同意让小坤跟我们慢慢接触。你现在情绪这么激动。我怕见了面适得其反啊！对，咱们不要这么唐突。这些年，我受了这么多苦难，这么多厄运我都受了。好不容易有一个喜事儿，我要向前冲，你们都别拦着我，都别拦着我！妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈，不是这意思，我不是妈妈妈妈，不是这意思，不是这意思，您别激动。这些年您受的苦，我们都知道。现在陈坤有了儿子，陈家有了后代，我们都挺高兴的，都挺想去放放鞭炮，去去煤气。可现在情况不是特殊吗？我就想看看他，哪怕照片也好，看一眼就看一眼。妈，要不这样，咱们过两天啊，去小姑娘幼儿园，咱们隔着门看他一眼，先别上去说话，行不行？只能。隔着门去看他呀！啊，咱就一步一步来，把这个好事做实了。对，咱们听陈爷的，慢慢来。好，好，好，好，哭啊！哎呀，别哭了。哪个？玩那个粉色轮胎那个，就那个白色那一高领的那个，就那个那个。哦，我看见了，看见了。哎呦，长得好像陈坤啊，小模样多可爱。不是这这这么远，你哪看得清啊？我能看见，我能看见。好瘦啊！你是不是营养不良啊？那可能是肚子里有蛔虫啊。啊，也看过了，咱们改天再来吧。啊！等我，等我，我我再我再看两眼。过来了，过来了，过来了，过来了，过来了，来了，来了。陈野叔叔，哎，小坤，你好，奶奶。哎，你好啊。陈野叔叔，你是来看我的吗？对呀、啊，是来看你的呀。回家室了，我们回家室了，小坤回家室了，我要走了，再见，陈野叔叔，再见，奶奶，再见，再见。好了，妈，满足了吧？我像做梦一样，醒来以后，有那么一个大孙子。改天再来。走吧，妈，走了。好了。嗯、呃，苏娜，我们就是来看一眼孩子，什么都没跟他说，你别误会啊。阿姨好。嗯，你好，陈爷，上次的事儿我想明白了。过去我总以为只要自己足够努力，就能让小坤跟其他孩子一样幸福，是我太自私，太想当然了。你说的一点都没错，我应该让他拥有更多的爱，拥有正常的生活。
阿姨啊，对不起啊，我以前太莽撞了，给你和叔叔添了不少麻烦。不不不，是阿姨做的不好。你一个人带着孩子这么多年，好辛苦啊！你是怎么过来的花六克，桃仁十二克，枸杞子三十克，穿山甲，穿山甲十二克。等等，啊？怎么还有穿山甲呢？这是专治妇女不孕的偏方。穿山甲我。我没听错吧？啊，你你这个偏方靠不靠谱啊？别别到时候我我吃了穿山甲，我没生出孩子，我生出一穿山甲来，怎么那么多呀？啊，这你当我是神农尝百草啊？可惜啊，这个药方爸爸不能吃。要是我吃了管用的话，我就给你先当一回神农啊，我先替你吃了，吃了效果好。再给你吃，怎么样？够意思吧？行了，行了，你也别急了，人家都抱上大孙子了，不差我这一个半个。嘎哇嘎哇嘎哇，人家的孩子是人家的，他成家抱了孙子，不等于你有儿子，懂了吧？嗯，穿山甲，白灼，怎么就会这么巧呢？也是啊，嗯，这程野家这些个乱七八糟的事儿，哎，要是写进了这个故事会啊，能连载一年呢。是啊，可，哎呀，不过也没办法呀，谁让我是人家媳妇儿呢？我倒是不想跟人掺和，也躲不及呀、啊。爸，你知道吗？我婆婆挑了一个黄道吉日。说是请苏娜和小坤吃饭，做一个正式的认亲，这么快就认亲了？这还快啊！老两口都迫不及待了，每天到那个幼儿园去等小坤放学，就是为了看他一眼，听他喊一声“爷爷啊，奶奶”。这要是一天看不到啊，两个人就跟丢了魂似的。哎呀，这个认亲可是个大事儿啊！哎，我听说现在有一种高科技。呃，叫滴滴滴滴 DNA 啊，对对对，就是 DNA， 他们怎么也不去验一验呢？我看他们家好像没这意思。也是，你比方说，你现在掉进了泥潭里面，有人跟你伸过来一根树枝，你肯定紧紧的把它抓住啊，你不会去怀疑这真的来救我呢，还是骗我？有时候啊，哎，相信还真能救命。长眼叔叔，哎，长叔叔没啊？长，特别小。等久了吧？招弟，好久不见啊！是啊，上次见好像还是在过年的时候。小坤，还记得阿姨吗？哎，什么阿姨啊？又叫大妈。干嘛都把我叫老了？你还怕老啊？哎，小坤啊，以后不许叫我叔叔啊，要叫我大伯伯，听到没？大伯伯，哎，乖<笑>。在我们家就是一个苦劳力，谁都能支持他团团转。你啊，就在小坤面前可以耀武扬威的。陈岩很顾家的，前段时间小坤生病啊，我乱成一团了，多亏着他帮忙。哦，是吗？啊、哦。
，我说的是他帮了我很多忙，所以他一定是个顾家的人，是吧？好了，别别在这儿说了，咱进去吧。那个爸妈都等半小时了。哎，来，走吧。哎呀，你也别紧张啊，反正爸妈你也都见过，就走个过场，就是了。嗯小松你好，小坤，我是奶奶。奶奶，哎，叔叔阿姨，很感谢你们能接受小坤，以后就辛苦你们了啊。小坤，记得妈跟你说什么吗？谢谢爷爷，谢谢奶奶。又这是干什么？什么的什么的，快快快，起来起来。小苏啊，都是自家人，不用那规矩啊。应该的。哎，小坤。<笑>奶奶给你一个大大的红包，阿姨，心意领了，钱太多了，不能拿，您拿回去。不不不不，小苏姑娘，你对我们家的恩情，不是钱能够算的，这个红包算什么？以后小坤就是我们家的孩子，他的衣食住行，我们全家人每个人都有责任，绝对不会再让他受委屈，你放心。红包拿着，不是听话，拿着。我，谢谢谢阿姨啊。小坤，谢谢奶奶，谢谢奶奶，不用谢啊，真乖。小坤啊，吃个鸡腿。哎，谢谢奶奶，不客气。多乖呀、啊，这孩子。小苏啊，你把这孩子教育的又有礼貌又懂事儿。阿姨，您过奖了，慢点吃。小苏啊，嗯，你的情况呢，真也都给我们介绍了，以后啊。要有什么困难，你尽管说，千万别客气啊！谢谢叔叔。小苏，过去的事情就过去了啊！从今天开始，我们一定要团结起来。小坤就是我们全家的希望。阿姨、叔叔，我明白的。来吃鱼，给你弄一大块鱼吃啊！哎，吃鱼最好吃，鱼最有营养。嗯，来，来吃鱼。兄弟，吃个鸡腿儿。不用，不用。小苏啊，陈也说小坤身体不太好，经常感冒发烧的。对，我每个月基本上经常跟幼儿园请病假，我都快急死了。那总得有个什么原因吧？有没有带他上医院去看看？发烧厉害的时候呢，就到家附近的医院去打吊针。我一直想让他到医院去做个全面的检查，我又没有时间。这孩子跟我受了不少苦，我不是一个称职的妈妈。小苏姑娘，你别这么说，你一个人带孩子很不容易的。你放心啊，过两天呢，我跟你叔叔呢，带着他去做一个全面的体检，看看他缺什么，他缺什么，我们给他补什么，你放心就是了。谢谢阿姨，谢谢叔叔。你别老跟我们客气，现在都是一家人了。吃吃吃，哎，大口大口吃，嗯，吃点青菜宝，对，对的对的，哎，先吃一口青菜，哎，再吃一口肉，嗯，哎，再见，哎，可香了呢，拿着。来来，转过来，我看看你怎么回事啊？你这么烫的生煎，你不能拿过来马上给他吃的，那孩子嘴巴会烫破的。我看一下，啊啊，张大，对不起啊，妈，我又不是故意的。行，来来，喝个饮料啊，喝个饮料就不烫了。喝点啊，小坤。来喝一口水，喝啊。哎哎呀！不对，对不起，对不起。你说你能干成点什么事情啊？阿姨，朝廷没当过妈妈，这些琐事他不懂，没事的，没事的啊。算了算了算了，你赶快。没事了，没事了，没事。来吃吧吃吧，继续吃。妈给你吹一吹啊。
，我去去洗手间。先把它咬破一点点。哎，对了，对了，对了啊！小姐，啊，你没事吧？没事，你去管小坤吧。哎，怎么吃起小孩的醋来？我没有吃醋。赵点，小坤现在是我妈的精神支柱，而且他们正在热乎劲儿上呢，恨不得一勺油倒在地上能窜起三尺的火苗。你就体谅一下，现在别跟他计较了。我体谅他，但是体谅我呀。我体谅你啊，回家以后你随便对我发火都行，咱们能好好把这顿饭吃完吗？你是不是觉得我故意找不痛快？我没这么说。我觉得你就是这个意思。是啊，一个有功劳的母亲，她就是可以得到万般的宠爱。但是像我这样的什么都做不了，什么都不能做的人，就做什么都是错的，就像一张废纸一样，如果没有用了，就应该丢掉。赵蝶，我妈这个人你知道的，挑三拣四的，这一桌上谁没被她说过呀？她，她也就是就事论事，你也别太敏感了。我，是我敏感吗？我能不敏感吗？其实我可以理解，你爸你妈突然间有一个大孙子，他们很高兴，但是我真的高兴不起来，因为我这辈子都不可能有自己的孩子。赵蝶，我明白你的感受，我心里也很难过，但咱们要面对现实啊。我记得。在我们两个结婚之前，我跟你说过我的理想，你还记得吗？记得。做一个好妻子，好妈妈。好妻子，我可能现在做的还不够，不过我可以努力。但是我真的不明白，为什么上天要这么对我？为什么连试都不试，就剥夺了我做母亲的权利？你知道最近我想的最多的人是谁吗？是我妈。她为了生孩子，连命都搭上去了。可是我呢，一副公平呢，什么都做不了。赵弟，一会儿我就会回去，安静的坐在桌前，把这顿饭吃完。心都空了，留着一副脸皮有什么用？永刚，永刚，来，你进来听医生说。小坤呐，你坐在这儿别动啊！爷爷奶奶说两句话就出来，听见没有？听见没有？好，来，小坤，给你糖吃啊！来，来，来，坐好啊！孩子的消瘦和皮肤发黄，就是肝功能不全的一些基本症状。频繁的发烧，已经是肝脏形态遭到破坏发出的一个比较危险的信号了。换肝手术，可能是目前经证实比较切实可行的一个治疗方法。这么小的小孩换肝，他受得了啊？患者现在三岁半，过几年就会进入一个发病率相对较高的时期了。有死亡的危险不说，器官移植手术的排异反应也会更强一些的。中国在去年实施了首例儿童肝脏移植手术，一位十二岁的男孩移植了一颗成年人的肝脏。就目前的情况来看，这个孩子的未来还是很乐观的。这样啊，那那要是做这个手术的话，得多少钱啊？手术加上后续治疗，你们恐怕得起码准备十二万。十二万啊！经过这几番来来回回的，我早就看明白了。
。其实，我这辈子就没想过能顺利。给你一块糖，嘴巴刚甜，打你一巴掌，让你疼到骨头里去。你要是觉得活不下去了，老天爷给你点希望。你抱着这个希望不放，老天爷又突然吹一口气，把希望就像那口烟一样，一下就给你吹走了。嘿嘿。谁家不是这样过的呀？<笑>永刚，我就要你一句话：这孩子的病，你治还是不治？治，早过麦田也得治。搭一个大城堡好吗？房顶盖到这。别难过啊！而且这个病现在查出来也不晚，我们这一大家子人呢，还治不好这个孩子的病吗？小苏啊，我们的意思呢也说清楚了，你再好好考虑一下，小坤呢由我们来带啊。小苏，你千万别以为我们是跟你抢孩子啊！你是小坤的妈妈，这是永远不会改变的。就是我们想帮你照顾孩子，你看孩子现在身体这么不好。对呀、啊。医生说了，小坤的病呢，一是怕劳累，二是营养不足。你看，你又工作又带孩子，忙不过来了呀。叔叔阿姨，你们的好意我都知道，就我不想麻烦你们。哎，不麻烦，一点都不麻烦。小坤到我们家来，我们高兴还来不及呢。就是，<笑>我们这个家。拐过去那两条路下面有一个特别好的幼儿园，嗯，对吧？小坤愿意转园也可以，不转也可以，没关系。我跟你叔叔都已经退休了，也没有事情做，我们每天去接他，每天去送他，你放心就是了，好不好？让让我再想想吧。嗯，你是不是那个呃，怕别人知道啊？说闲话，你放心，我们不会跟别人说，我们就说是。亲戚家的孩子啊，在我们这儿养，你放心，我们不会跟别人说的。你离我们家也不远，半个小时车就到了吧，是吧？你要想孩子，我们马上给你送过去。那我要么问问孩子的意见吧。哎，好，好，好。问问小坤的意见。小坤，小坤，小坤啊！来来来来来，来过来过来过来，小坤来来这儿。阿梅儿工作很忙。没时间照顾你，你住爷爷奶奶家好吗？那你会来看我吗？当然了，你妈妈有时间一定来看你。啊。嗯，好的，愿意是吧？他,他同意了，他同意了，就是爷爷帮你去，呃，去玩去，爷爷帮你去玩，来去玩。哎呦，给他拿玩具，给他拿玩具。哎，玩玩去。说句话呢，嗯，你们家的事儿我说什么？什么你家我家的呀？咱们都是一家人，你心里有什么想法你就说，省得以后心里别扭。我没什么可别扭的，我只是觉得小坤真的挺可怜的，那么小的孩子得了那么重的病，所以也好和你爸你妈在一起，你爸你妈还可以照顾他。我又知道我老婆最善良、最有同情心。走，去跟爸妈表个态。小坤的手术费，我们来筹备。这怎么行？小坤是我们家的孙子，他的手术费当然应该我们家出。阿姨，这钱我自己拿的。你你听阿姨说。手术呢，什么时候做，怎么做，现在还没有那么快啊。对，跟这个呢，到医院去跟医生商量。火箭。对,啊、对吧？好玩吧？这个轰炸机啊，我们一定要治好这个孩子的病，这点你放心就是了，好吗？阿姨，让你费心了。你看，你又客气了，都是一家人，那么客气干什么？啊，孙子，招弟说了，欢迎小坤来家里住，小坤让爸妈带着你，尽管放心，能帮的一定帮，一家人总比单打独斗来的强。
谢谢你啊，招弟。应该的。哟吼！太棒了！怎么了？怎么了？又找了？来，你老公，五只股票，三只涨停板。你老公啊，是新一代股神，我都崇拜我自己了。股神，恭喜运之神吧？哎，你不管什么神，只要挣钱就是好事儿。我我我不是吹的啊，我现在看到某些 K 线，我就可以嗅到金钱的味道。把你给得意了。哎，你怎么还不换衣服？啊？怎么马上走了？去哪儿啊？我昨天不是跟你说了吗？今天去苏娜家接小坤。小坤，啊，你你去吧，我我就不去了。我怕你妈看见我之后，我又说了什么不该说的，惹你妈不高兴。哦，那好吧，那我就先去了。你今天晚上回来吃饭吗？那我就在我妈那儿随便吃两口吧，你自己吃饭。那今天晚上早点回来。怎么了？有事儿啊？我懂了，老婆，我明白，女娲补天，造人救世。那个今晚我一定完成任务，好吧？你在家等我，我去去就来啊。宝贝。想妈妈给妈妈打电话，有什么事儿呢？跟爷爷奶奶和大伯说，不可以乱跑，听到没？妈妈，你会忘了来看我吗？我当然会来看你啊，我有时间就去看你啊，宝宝。小坤就麻烦你们了，放心吧。陈野，你把这个给叔叔阿姨，这小坤的生活费。哎呀，这哎呀，你干什么呀？这是我的一点心意。行，你这个他们肯定不会要的，回头再骂我一顿。没多少。不要不要不要不要！你不知道爸妈这两天特别开心，又收拾房间又买东西的，来来回回就去商场。这种天伦之乐是一座金山都买不回来的，还是谢谢你做出这个决定。还是要我谢谢你，要不你开导我，我还要钻牛角尖呢。咱们俩就别这么不像客气了，反正你想看孩子随时来，有事打电话。哎，小坤。跟妈妈说再见。妈妈，我会每天想你的。我也会每天想你的，宝贝。你要多喝水啊，要多吃菜，听到没？别让妈妈担心你啊。慢点，慢点啊。给妈妈打电话，听到没？要听话，不要淘气啊，自己不敢乱跑。行，到你了啊。给妈妈打电话，听到没，宝贝？我想你的宝宝。出差，我让他帮我照顾孩子。那你照顾孩子，为什么不找我给你嫂子呢？不要拿审犯人态度跟我说话，行吗？是，你神通广大，你能找到我的地址，能知道我的单位，你也别告诉别人呀、啊。你说的这别人是爸妈吗？小大，上次给你打电话，你声音不太好，没事吧？跟爸妈说啊，他们以后如果再来找我，我就搬家。放心吧，他们不会来了。上次爸从你这儿回去以后，随便就犯了。现在每天只能坐在轮椅上，下不了地。别怪我。哎，小娜，你别总是这么充满敌意，好不好？妈已经联系了海南的一个疗养院。他们准备过去常住一段时间。常住？他连自己都照顾不好，他怎么照顾别人啊？你这句话我能理解，是你对他们的关心吗？我告诉你
，我们大队呢在海口成立了一个专案组，我申请调过去了，你嫂子也跟我一块过去，我们一块照顾爸妈，你放心吧。你得做了，小娜，一直以来我工作忙，没有照顾好你。陈野呢，人不错，你能交上这样的朋友，我们也都放心了。你要好好的。你什么时候想通了，就带着孩子去海南，那边空气好，环境也好，就当散散心。我不会去的。行吧，我就是告诉你一下。反正家里呢，永远都会有你的一个房间，照顾好自己。我走了。车好，再来啊，给你打折，谢谢啊。哎，你最近怎么没回家呀？爸昨天打电话问我来着，我躲还来不及呢。哎呀，咱爸现在呀，所有的注意力全都在我身上，正事儿也不干了，天天就对着一个小锅给我熬药，咕嘟嘟，咕嘟嘟的。哎呀，我孩子还没等生出来，先吃出毛病了。按理说你吃了这么多药，应该有点效果呀。拉两回肚子，有效果才怪。哎，陈野他爸妈真的要给那个小坤出医药费啊？嗯，十几万呢，贵死了。完了完了完了完了，你算彻底完了。我怎么了？你想啊，要是没出这事儿，那些钱以后就是你跟陈野的，现在钱落别人口袋里了。行了吧啊，我可不惦记别人的钱。再说了，现在这个阶段，救孩子比较要紧。如果这个时候我耽误了他们，内疚还来不及呢。哼。你这个人倒是大方啊！其实吧，我觉得这样挺好的。自从小坤来了之后，全家人都围着小坤，就没有人盯着我的肚子唠叨了。我就当小坤是来为我缓解压力的，这样我就可以安安静静的当一个透明人。其实也挺好的。哎呦，哎，你这是什么脑子啊？难怪爸担心你了，我都替你着急。你当个透明人倒是清闲了，那地位呢？陈家那几口子加上苏娜、小坤，你算算，你现在这地位排第几？倒数第一。你说还那么不争不抢的，你是想被别人踩在脚底下是吧？哎呀，他们过他们的，我过我的，苦不难受。你倒是云淡风轻了。你知道爸昨天电话里跟我说什么吗？他说：“以后我看见陈野不能直呼其名，必须得叫姐夫，你得讨好他啊！哎，你说我们旁边这些人天天在那着急，你自己是一点都不积极啊？我怎么积极啊？让我也讨好他们啊！现在全家人都在讨好苏娜和小坤，那我再反过来讨好他们，我我成什么了？我还要不要自尊了？自尊能当饭吃吗？啊？那母鸡下个蛋还知道叫两声来证明自己的存在感呢？你倒好。”蛋不会下，一声也不吭，你就应该去那个能磨市场，做一只肉鸡，炖碗鸡汤。哎，疼！到底是不是我亲妹啊？怎么说话呢？我这是替你着急，好不好？你说，现在陈野做股票做得挺好的，你眼看着这个苦日子要熬到头了，哼，你倒好，那这么一出，那我能怎么办啊？我也不能天天跟个怨妇似的呀。日子还得过呢。我问你啊，你跟陈野那个怎么样？哪个呀？你说哪个呀？你问这个干嘛呀？你以为我愿意问啊？现在不说生孩子吗？你不那个你怎么生啊？哎呀，过去嘛，闺房之事还算一乐呵。自从查出我这病之后。我们俩就跟完成任务似的，没滋没味儿。你还有什么滋味儿啊？你现在能生就行。
过去他求我，现在我天天求着他，可怜巴巴的，一点面子都没有了。再这样下去啊，我孩子没生出来，先得抑郁症了。这个怎么样？什么？顶级战袍。嗯，不是要我穿这个吧？太露了。哎，露才有效果。我我我不要，我不要，不要，这个我可穿不了。李招娣，我跟你说，这个事情你必须得严肃对待啊。一个女人的一生就是一场战役，结婚前你还能舔着脸说你是为了为了爱情而战。一旦结了婚，天天放下一切幻想，你的一刀一枪都是为了保住你的地位而厮杀。至于吗？怎么还打打杀杀的？太至于了！我跟你讲，孩子就是这场战役的一个要塞。为了拿下这个要塞，今天晚上你必须穿上这件战袍。我穿着这个？嗯。那陈毅回来看见我，还不会以为我是神经病吧？哈。一个男人怎么可能说一个穿着性感睡裙的女人是神经病？除非他自己脑子有毛病。拿着，今天晚上药到病除。看看，叫爷爷看看，我们小坤长得像谁？哦，让爷爷看看来，来。哎呦，跟苏娜是有点像啊，跟咱们陈坤嘛，看不出像的奶奶。小坤，你说是不是啊？不像爸，不像妈，就像隔壁弄堂的张大傻。哪有你这么逗孩子的？是不是啊？你看看我们的眉毛、眼睛啊、鼻子、嘴巴啊，多像爸爸呀，长得一模一样，是不是啊，陈爷？啊？啊，是是，你说是就是。那以后好好学习啊，跟爸爸一样考名牌大学。对啊。你不要说啊。苏娜这个孩子啊，还是真的很重情义的。如果她但凡为自己想一想的话，我们就得不到这个孙子了。你现在想到人家的好了，反正是我对不住她。我刘梦香下辈子当牛做马也得保她这个恩。好了，起来。好，起来。嗯，毛巾裹起来。好好。哦，哎呦，哦。给你擦，当心着凉了哈。哎，陈爷，招弟怎么没跟你一块来啊？他不来也好，看到你们现在和小坤的腻歪劲儿，估计他看了会不开心啊。哟，还是你心细啊。回头我跟你妈说说，让我们都注意点，别让招弟看了心里不舒服。对的，对的，对的。妈现在一心只有小坤，谁都记不得。哎呀，你妈这一辈子也不容易，让她高兴高兴就是了。陈爷啊，最近的股票怎么样？听说行情不好啊。招弟说我狗屎运，我后来想想也对，别人涨我也涨，现在别人跌了我还涨，而且不止涨一点半点。哎，你们要不要买点？哎，你算了吧。上回我跟你妈看了一个电视里的财经节目，什么理财啊、基金啊、金融啊，说了半天我们一句也没听懂。不用你们懂，我帮你们买就行了。哎，算了吧，算了吧，别打我主意啊。我们这点钱呢，还是存银行保险。孙爷啊，你现在专门在家里做股票，不打算找别的工作了？现在专职炒股的人那么多，多我一步多少我一步少。老天爷之前抢走我那么多饭碗，他起码得给我留一样吧？啊？怎么了？你是担心我乱了心态，一心掉到钱眼里啊？那倒不至于，我是想啊，你专门做了股票了，那路子就少了，你的压力就太大了。放心吧，爸，股市不是我的印钞机。我没想过要一夜致富，我觉得股票跟我以前修路是一样的，先耕耘后收获，慢慢做吧，嗯，付出总归会有回报。你这么说我就放心了。小陈啊，陈柜子袜子放哪了？柜子的抽屉里啊，不过还是要问他问他好。找不到呀。哎呀，我来找，你看看。
金身头大着呢。好，我来找。喂。哎，是，我是苏娜的朋友，你哪位啊？夜总会。是这种地方，那他现在人呢？就在楼上包厢呢。现在包厢里面都什么人啊？哎呀，乱七八糟的，什么人都有。你快上去看看吧。哎呦，这个王八蛋！来，新宇，拿着。干嘛呀？我不要，拿着。我真听话，拿着。我让你帮我做事，怎么能亏待了你呢？那你赶紧走吧，后面的事情交给我了啊。哎哎，来点姐，楼上七星厅啊，七星厅。我知道了，你走吧。他们本来有七八个人在这边喝酒，后来他们都走了，就只剩下他一个人。哦，知道知道。然后我怎么叫也叫不醒，我打电话打了一圈，都说是他的客户，怎么打也打不通，只有您肯过来了，就走呗。